കെഎൻഐസിയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എന്റെ ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെ വ്യക്തമല്ലേ ഓക്കെ ഇന്ന് സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലിന്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് സ്കില് നമുക്കുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ചിന്താരീതിയുണ്ട് ആ ചിന്താരീതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാലും നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് സ്കില് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ കേൾക്കാൻ അല്ലെ ഏ കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ വാലൈക്കും സലാം ഒരിക്കൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കുടുംബം ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥ ചായ വെച്ചത് സാധാരണ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഭർത്താവ് ടൈ ഒക്കെ കെട്ടി അങ്ങനെ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അസ്ഥാനത്ത് വെച്ച ചായ തന്റെ കൊച്ചുമകൻ തട്ട് തട്ടി ആ തട്ട് തട്ടിയ ചായ നല്ല ഇസ്തിരി ചൂട്ടിട്ട ടൈ ധരിച്ച കുടുംബനാഥന്റെ ഷർട്ടിൽ തന്നെ പോയി വീണു എല്ലാവരും കൂടി ചായ കുടിക്കാൻ വന്ന ആ രംഗം ആകെ ദേഷ്യം പിടിക്കലിന്റെ ഒരു രംഗമായി മാറി ദേഷ്യം പിടിക്കലിന്റെ ഒരു രംഗമായി മാറി അവിടെ കുട്ടിയെ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രല്ല കുട്ടിയെ അടിച്ചു ഭാര്യയെ ചീത്തയും വിളിച്ചു ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ആരും ചായ കുടിക്കാതെയാണ് അവിടെ നിന്ന് പോയത് ചായ കുടിക്കാതെ പോയി ആകെ പ്രശ്നമായി കുട്ടി പിണങ്ങി അവൻ അവിടെ പോയി എവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് പിന്നെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പോകേണ്ട ബസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ ബൈക്ക് എടുത്ത് അദ്ദേഹം പോകേണ്ടി വന്നു വിദേശം കൊണ്ട് ട്രാഫിക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് ഫൈൻ വന്നു അവസാനം ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഓഫീസില് ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന് ചീത്ത കിട്ടു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ബാഗ് അയച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് കാണുന്നത് കുട്ടിയുടെ ബാഗാണ് കയ്യിലുള്ളത് മോള് പോകുന്ന സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ ബാഗും എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോന്നിരിക്കുന്നത് ആകെ നശിച്ചു പോയ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഡിസോർഡർ ആയ ഒരു ദിവസമാണ് ഇവിടെ ഈ ദേശക്കാരനായ ഉപ്പക്ക് കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ ഉള്ളത് ഗൃഹനാഥൻ ഉള്ളത് കുട്ടിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാകും ഇവിടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് സ്കില് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി പെരുമാറിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇവിടെ ആരാ കുഴപ്പം ചായയാണോ കുഴപ്പം ഏ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചായ വെച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഏ കുട്ടിയാണോ കുഴപ്പക്കാരൻ ആരാ കുഴപ്പക്കാരൻ ആരാ ഇവിടെ ആരാ ഇവിടെ കുഴപ്പക്കാരൻ ആരാ കുഴപ്പക്കാരൻ ആരാ ഫാദർ ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ഫാദറിന്റെ ഉമ്മയോ ഉമ്മല്ല ചായ ശരി അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ പ്രശ്നമാണ് ചായ നല്ല കുഴപ്പവും ചായ നല്ല പ്രശ്നം ഈ പാരന്റിന്റെ ഗൃഹനാഥന്റെ അപക്വമായ പെരുമാറ്റമാണ് പ്രശ്നം പെരുമാറ്റമാണ് പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സാരല്ല മോനെ ചായ തൂത്തത് സാരല്ല ഏ മോൻ അറിയാതെ തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഏ എന്ന് ഒന്ന് ഉപ്പ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്തൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഏ 
എന്റെ നല്ല മോന് ആണ് അത് തട്ടിപ്പോയതാണ് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രതികരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മക്ക് ഗൃഹനാഥക്ക് എന്തൊരു സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോഫ്റ്റ് സ്കില് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സോഫ്റ്റ് സ്കില് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് സോഫ്റ്റ് സ്കില് ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റവന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സഹാനുഭൂതിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് സോഫ്റ്റ് സ്കില് തുടങ്ങുന്നത് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ മറ്റുള്ളവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്താണ് സോഫ്റ്റ് സ്കില് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ടാകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ആംഗിളിലൂടെ കാര്യങ്ങളെ നോക്കാൻ നമുക്ക് കാണുന്നത് ആ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലിന്റെ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഏത് കാര്യത്തിന്റെയും ഗുണവശം തേടിപ്പോകുന്ന നല്ല വശം തേടി ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന നല്ല വശം അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്ന ആ ഒരു അന്വേഷണാത്മകമായ ചിന്താഗതിയും മനസ്സുമാണ് അന്വേഷണാത്മകമായ ചിന്താഗതിയും മനസ്സുമാണ് ആ മനസ്സാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ആ ഒരു മനസ്സാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെ ആ മനസ്സ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഏത് കാര്യത്തിനെയും നല്ല നിലക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ചിന്തിച്ച് വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു ഒരു നിലപാടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് ഒരാൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അധ്യാപക ദമ്പതികൾ ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് ഓട്ടിസം എന്നാൽ കുട്ടികൾ സാമൂഹികമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തിരിഞ്ഞ് അവരുടേതായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു അസുഖം സോഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ചിരിക്കുകയും കളിക്കുന്നതൊക്കെ കുറവ് പെരുമാറാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു ഉൾവലിഞ്ഞു പോകുന്ന അവരുടേതായ ലോകത്തേക്ക് ഉൾവലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അസുഖം പെരുമാറ്റ വൈകല്യം കടുത്ത പെരുമാറ്റ വൈകല്യം അതാണ് ഓട്ടിസം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും ഓട്ടിസത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപക ദമ്പതികൾ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിന്റെ സ്ഥിതി അവർക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ കാര്യത്തിനെ എടുക്കാം ഒന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിധി ഞങ്ങളുടെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് ഞങ്ങളൊരു വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം കാലഘട്ടത്തിന് ശപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ശപിച്ചുകൊണ്ട് സമയത്തിന് ശപിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു ശാപമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിരാശ മൂത്ത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകും അതൊരു ചോയ്സാണ് എന്നാൽ വേറൊരു ചോയ്സ് കൂടിയുണ്ട് വേറൊരു സമാധാനത്തിന്റെ ചോയ്സ് കൂടിയുണ്ട് സോസ്കിൽ ഉള്ളൊരു ചോയ്സ് കൂടിയുണ്ട് അതെന്താ ഈ കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് വരദാനമാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു നിധിയാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിധിയല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ 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 നിധികളാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഈ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി സർവശക്തനായ സർവേശ്വരനായ അള്ളാഹു സുബാനവല ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും അല്ലെ ഇത് രണ്ടും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കടലും കടലാടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചിന്താഗതിയും തമ്മിൽ ഒന്ന് സാഹചര്യത്തിന് ശപിച്ചുകൊണ്ട് വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് വിഷമത്തിന്റെ വിഴുപ്പ് ബാണ്ഡങ്ങൾ പേറിക്കൊണ്ടുള്ള ദുരിത സമാനമായ ജീവിതമാണെങ്കിൽ മറ്റത് സർവശക്തനായ സർവേശ്വരനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയാറുണ്ട് മാൻ പ്രപ്പോസസ് ഗോഡ് ഡിസ്പോസസ് എന്താ എന്റെ അർത്ഥം ആരാ പറയാ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കൂടണ്ടേ ഞാൻ തന്നെ അല്ല ഞാൻ ഇതൊരു പ്രസന്നമായി പോവും മാൻ പ്രപ്പോസസ് ഗോഡ് ഡിസ്പോസസ് മനുഷ്യൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ദൈവം ചിലപ്പോ നിരാകരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ജീവിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത്തരം വിഷമത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കില് ഉണർത്താൻ സോഫ്റ്റ് സ്കില് നിലനിർത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ചിന്താഗതി അതാണ് ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് സ്കില് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ചിന്താഗതി ഇത് മാത്രമാണ് 
അല്ലെ അന്യന്റെ വിഷമം കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്ഥിതി നമ്മള് കാർ ഓടിച്ച് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് എതിരെ വന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വാഹനം ഒരു കുഴിയിൽ ചാടി നന്നായി ചെളി നമ്മുടെ മേൽ തെറുപ്പിച്ചു നന്നായി ചെളി തെറുപ്പിച്ചു അതിവേഗതയിലാണ് മറ്റേ കാർ പോകുന്നത് അതിനടുത്ത് നമ്മൾ ചളി തെറിച്ചു എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും മജി ചിറ്റങ്ങാടനോ നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ചളി തെറിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രതികരണം അല്ലെ വലിയ ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ നേരെ മറിച്ച് മറ്റേ വശത്ത് സ്വന്തം ഉമ്മക്ക് ഗുരുതരമായ അസുഖമായി ഉമ്മയെ അബോധാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ആ കാറിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹത്തിൽ സ്പീഡ് അല്പം കൂടിപ്പോയതാണ് സ്വന്തം ഉമ്മ ശ്വാസം മുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥിതിഗതിയിലാണെങ്കിലോ ആ തെറി വിളിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിഗതിയിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ തെറി വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നിനും പറ്റാത്തവരായി മാറും അല്ലെ അതാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്ത മറ്റവനെ കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമം കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ഉള്ളവരായി മാറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്താന്ന് ആലോചിക്കൂല എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മറ്റുള്ളവരുമായി നല്ല നിലക്ക് ഒത്തുപോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ സമചിത്തത കൈവെടിയാത്തവരായി ആ നമ്മുടെ ആ സ്വാഭാവികമായ സ്വാഭാവികമായ ക്ഷമ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി സത്യത്തിൽ അതിന് മാത്രമാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക ക്ഷമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത് അക്ഷമരായി ഏ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊന്നിനും ക്ഷമിക്കാതെ ഒന്നിലും പുറക്കാതെ എപ്പോഴും അമിതമായി പ്രതികരിച്ച് ഏ ഓവറായി പ്രതികരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴല്ല നമുക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നവരൊക്കെ പിന്നീട് കേരിക്കുമ്പോ അത് വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ തെരി വിളിക്കുന്നവർ തെളി തരിച്ചതിന് ഏ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉം അല്ലെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സമാധാനവും ക്ഷമയും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം അതാണ് സോഫ്റ്റ് സ്കില്ല് കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് സമാധാനപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ശരി സമാധാനപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം ഒരാൾക്ക് വരുമാനം മറ്റേ കുറവാ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യണം അറബിയുടെ ആട്ടും തുപ്പും കേൾക്കണം അല്ലെ അറബിയുടെ ആട്ടും തുപ്പും കേട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴും അദ്ദേഹം സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഉള്ളിൽ അല്ലാഹുല്ല ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന് പോറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ അറബിയുടെ ഹിമാറുവിളികൾ ഞാൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് എന്റെ കുടുംബത്തിന് പോറ്റാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിനിടയിലാണ് അല്ലെ ചില അറബികൾ ചില സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഏ അറബികളൊക്കെ ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കണം ഇതെനിക്ക് നല്ലതാണല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഇത്രയും വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിനോടുള്ള ബാധ്യത എന്റെ കുടുംബത്തിന് രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടിനിടയിലാണ് ഞാൻ ഇതുകൂടി ക്ഷമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ അറബിയുടെ വാക്ക് ഞാൻ ക്ഷമിക്കൂ ഈ അറബിയുടെ വാക്ക് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കാരണം ജോലി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വലിയ അഭിബാധത്താണ് കുടുംബത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വലിയ അഭിബാധത്ത വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലും വലിയ അഭിബാധത്ത് അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാഷ് വിളികൾക്കിടയിലൂടെ കൂടിയാണെങ്കിൽ അതിലും വലിയ പ്രതിഫലം അല്ലെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഏ ധാരാളം പ്രതിഫലങ്ങൾ ഒരാൾ നമ്മളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൈവരികയാണ് നമ്മുടെ അന്യ ദേശത്ത് നിസ്സഹായനാണ് നിയമ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും പ്രതികരിച്ചാൽ 
പ്രതികരിക്കാതിരുന്നാൽ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് രക്ഷയാണ് അപ്പോ പ്രതികാരം ഉണാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നിലക്കുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഈ നിലക്കുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഇതെനിക്കിതിനകത്ത് നന്മയുണ്ട് അറബി ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോഴും എനിക്കതിനകത്ത് നന്മയുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാരും നമ്മൾ റൂമിലുണ്ടോ ഏ അറബി ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോ ഏ മുതലാളിയായ അറബി ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോ ആരുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും റൂമിൽ എസ് അടിക്കണ്ട എനിക്കൊന്നും പി എം അടിച്ചാ മതി എന്റെ ഒരു അറിവിന് വേണ്ടിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതികരി പ്രതികരിക്കോ ഏ പ്രതികരിക്കും മലയാളത്തിൽ ചീത്ത തിരിച്ചും പറയല്ലേ അറബി ചീത്ത വിളിച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ചീത്ത തിരിച്ചും പറയും എന്നാണ് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അതിലും പ്രതിഫലൊക്കെ പോയി ഏ അറബി ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോ മലയാളത്തിൽ ചീത്ത തിരികെ വിളിച്ചാൽ പ്രതിഫലൊക്കെ പോയിട്ടാ ഏ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ ആ മനസ്സിൽ വിളിക്കും എവിടെയും വിളിക്കണ്ട എവിടെയും വിളിക്കാതിരിക്കുക ക്ഷമിക്കാനാണ് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഉം നമ്മൾ ആ കാര്യം കൊണ്ട് ശ്രമം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏ എന്താ അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ളത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മുതലാളി ഒരു അറബി മുതലാളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് എന്തോ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത നാവാന്ന് കരുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിന്റെ തകരാറ് നമ്മൾ വലിയൊരു ടെൻഷനായി ഏറ്റെടുക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ മണ്ടനായി മാറിയില്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സമാധാനല്ലേ നമുക്ക് വലുത് ഏ നമ്മൾ സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നല്ലല്ലോ വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലിക്ക് പോയത് ആണോ സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ അപ്പൊ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ആ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ആ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസമാധാനം ഉണ്ടാവുക സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അധ്യാപകർ തന്നെ അവർ കരുതുകയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അധ്യാപകരാണല്ലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അധ്യാപകരാണ് അധ്യാപക ദമ്പതികളാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒത്തി സമ്പാദിച്ച രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായല്ലോ ആ നിലക്കുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഏ അല്ലേ എന്തൊരു മാറ്റമാണത് നമ്മുടെ പ്രതികരണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തൊരു സമാധാനമാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഉം അപ്പൊ ആ നിലക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ കുറെ കൂടി നിർമ്മലരായ കുറെ കൂടി മറ്റുള്ളവരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുന്ന വ്യക്തികളായി മാറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഉം അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കി മാറ്റാം നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ പ്രതികരണമാണ് അറബിയുടെ കീഴിൽ അല്ലാതെ ആയിട്ടും എന്നെ എത്ര പേരാണ് ചീത്ത വിളിച്ചു വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കും മുമ്പെല്ലാം സങ്കടമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ജീവനാണ് അത് ശരി സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതാ അറബിന്റെ കീഴൊന്നും അല്ല മുപ്പര് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് മുമ്പ് ഇരിക്കുന്ന നല്ല തെരുവിളി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഏ നേരത്തൊക്കെ വിഷമം വരുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് ശീലമായി സന്തോഷിക്കാ വേണ്ടത് അങ്ങനെ തെരി വിളിക്കുന്നവർക്ക് അടുത്ത് വിളിച്ചോട്ടെ അത് അവരെ മനസ്സ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഏ അവരുടെ മനസ്സ് ഒരു ഞെളിയം പറമ്പായത് കൊണ്ട് അവരുടെ നാവിലൂടെ ഞെളിയം പറമ്പിന്റെ സ്മെല്ല് പുറത്തോട്ട് വരുന്നതിന് നമ്മൾ ബുക്കിങ്ങത് എന്തിനാ ആര് നമ്മളെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ ശരി ഏ അല്ലെ അങ്ങനെ ഞെളിയം പറമ്പ് ചിന്താഗതിയും ഞെളിയം പറമ്പിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയും ഉള്ളവർ അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഏ പ്രത്യേകിച്ചും തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏ അത്യാവശ്യം ശമ്പളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരുത്തക്കേടൊക്കെ ക്ഷമിക്കുന്ന നല്ലത് എല്ലായിടത്തും ക്ഷമിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ മുതലാളി ഏ മുതലാളി നല്ല ശമ്പളൊക്കെ തരും ഇങ്ങനെ കുറെ നാവുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പറയും അത് നമ്മളങ്ങോട്ട് വരിക ഏ അല്ലെ അത് ക്ഷമിക്കുക മൂപ്പരുടെ ശത്രു ഒന്നും വേണ്ട ശത്രുത ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം ആകെ അയാളോട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം കാണുമ്പോഴേക്ക് ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ എരച്ച് കയറുക മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന അറിവിനും കാണുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എരമ്പി കയറും കൈക്ക് ഒരു തരിപ്പ് അല്ലെ ഏ കൈക്ക് ഒരു തരിപ്പ് അതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ എ പി സ്ഥാദ് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും നമ്മളും കുറച്ചൊക്കെ എ പി സ്ഥാദിന്റെ അനുയായികളല്ലേ നമ്മള് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കും വേണ്ട നല്ല ഗുണങ്ങള് 
ഏ അതുകൊണ്ട് ആ തരിപ്പ് കയറൊന്നും വേണ്ട ശമ കൈക്കൊള്ളുക ശമ കൈക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒരു നന്മ നമുക്കുണ്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒരു നന്മ നമുക്കുണ്ട് ഏതിലും ഒരു നന്മ നല്ല ഒരു വശം നമുക്കുണ്ടാവും കലാലായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇട്ടോ ഒരാള് കള്ളുടിച്ചിട്ട് പറയാ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് നന്മ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാളെയും കള്ളുടിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല ഏ നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ലാതെ നമ്മുടെ ഫാൾട്ട് കൊണ്ടല്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഏ എന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല എന്നെ ഒരാൾ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു ഞാനൊന്നും അയാളെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല വെറുതെ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുക അപ്പൊ എനിക്കെന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ക്ഷമിക്കല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ഷമിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അതുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുകയും മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറെ കുറയുകയും സമാധാനത്തോടു കൂടിയും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും നമ്മുടെ ജോലി നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടീമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണമാണ് ഈ സമയം ആരെയും വെറുപ്പിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ദേഷ്യം പിടിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഈ നിലക്കുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായേ പറ്റും പണ്ട് രണ്ട് ആളുകൾ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര വഴക്കായി ഏഹ് വഴക്കായി ഭയങ്കര വഴക്കായി രണ്ടുപേരും കൂടി പ്രശ്നമായി നല്ല ശക്തിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഒരാൾ അയാളെ മറ്റാളെ മുഖത്ത് അടിച്ചു ശക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുടെ മുഖത്ത് അടിച്ചു അടിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം തൊട്ട് മുന്നിലെ ഒരു പുഴയിൽ എരിവിച്ചു ഇന്ന് എന്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെ അടിച്ചു അങ്ങനെ അവർ പിന്നെയും പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയി ഈ അടിച്ചതൊക്കെ അവർ മറന്നു പോയി പിന്നെയും പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയി 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 കുറെ ദൂരം എത്തിയ സമയത്ത് ഇവര് വെള്ളത്തിലേക്ക് അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് വീണു പോയി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണു പോയ സമയത്ത് ആ ശക്തി കുറഞ്ഞ ആളെ ശക്തിയുള്ള ആൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശക്തി കുറഞ്ഞ ആൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉളി തപ്പിയെടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ഉളി തപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തൊരു കല്ലിലേതി വെച്ചു എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്റെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്റെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു നേരത്തെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നത് അടിച്ച സമയത്ത് എഴുതിയിരുന്നത് വെള്ളത്തിലായിരുന്നു അത്ഭുത പരതന്ത്രനായ ഈ ശക്തിയുള്ള സുഹൃത്ത് ചോദിച്ച് എന്താണ് സുഹൃത്തെ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഞാൻ എന്നെ തല്ലിയപ്പോ മുഖത്തടിച്ചപ്പോ പോലും നീ അത് വെള്ളത്തിലാണ് എഴുതി വെച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ നമ്മൾ മറന്നു കളയണം പരസ്പരം ചെയ്ത തെറ്റുകൾ മറന്നു കളയണം മോശപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളെ അത്രയും ജലരേഖകളാക്കി ഒഴുക്കിക്കളയണം അതേസമയം നല്ല നിമിഷങ്ങളൊക്കെ കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ച മാതിരി ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കണം ഏ കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ച മാതിരി ഓർമ്മിക്കാനും സാധിക്കണം അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടു ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടു ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവുക റൂമിലൊക്കെ നാലും അഞ്ചും ആൾ ഉണ്ടാവും നാലും അഞ്ചും ആളൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഏ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ മറ്റുള്ളവനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അവന്റെ തെറ്റുകൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ എണ്ണി കൂടാതെ ഇതിൽ എത്ര പേരുണ്ട് റൂമിൽ പിന്നെ മറ്റൊരാളെ കൂടെ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഉം ആരും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ആരും നമ്മൾ ഒന്നും അടിക്കാത്തത് റൂം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാ ചോദിച്ചത് ആ ഒരാള് ഒറ്റയാളായിട്ടില്ലോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ ഒക്കെ സ്വന്തം സ്വന്തം റൂമാ അല്ലെ റൂം എന്നല്ലേ ഏ റൂം എന്നല്ലേ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ ഇല്ല ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഏ ആരാ ആ റൂം തന്നെ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരാ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ തന്റെ റൂംമേറ്റിന്റെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ അറിയോ ഉം നല്ല ഗുണങ്ങൾ അറിയോ നമ്മൾ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആളുടെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ആൾക്കാരല്ല നല്ല ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ നല്ല ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും
എല്ലാ വശങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അപ്പോ നേരത്തെ കാണാത്തവരാണ് അല്ലെ എന്നാലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കണം നല്ല ഗുണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ തന്നെ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും ബന്ധങ്ങളാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനം നല്ല മനസ്സമാധാനം പരസ്പരം ഉണ്ടാകുക റൂമേറ്റ്സുമാരുമായി കിട്ടൊക്കെ ഏ അല്ലേ ഇസ്രിയും പാകിസ്ഥാനിയൊക്കെ ആണല്ലേ പഠിച്ചിടത്ത് അവരോടും നല്ല നിലക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഉം ആരാണെങ്കിലും ശരി ഏ ആരാണെങ്കിലും ശരി നമ്മള് ഒരു ക്ഷമയുടെ വശത്ത് നമ്മള് നമ്മള് മറ്റ് വ്യത്യസ്തരായ ആൾക്കാരല്ലേ എല്ലാരെക്കാളും ക്ഷമ ഉണ്ടാവേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സുന്നികളാണ് യഥാർത്ഥ സുന്നികളാണ് നമ്മള് ഏ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ക്ഷമ ഉണ്ടാകേണ്ടവരാണ് നമ്മള് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നബിസ്ലാഹു അലൈഹുസ്ലമയുടെ ഉത്തമ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ഉം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ഷമിക്കുക ക്ഷമിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ബലഹീനതയല്ല ഏ അല്ലെ ക്ഷമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരിക്കലും ഒരു ബലഹീനതയല്ല ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് ശക്തിയുള്ളവൻ ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് സത്യത്തിൽ ശക്തിയുള്ളവൻ അതുകൊണ്ട് ആ ക്ഷമയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറുക എന്തിലും നല്ല ഒരു ചിന്ത തലവേദനയാണ് ഒരാൾക്ക് നല്ല തലവേദന അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പ്രാവുകയാണ് ഒരാള് വേറൊരാള് തലവേദന ചിന്തിക്കുന്നത് ഓ എനിക്ക് തലവേദന അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഏ കുറവുകൾ പറഞ്ഞാൽ മയക്കടിക്കും കുറവുകൾ പറയുന്നതോറും മയക്കടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടി കൂടി വരിക ചെയ്യാ ഏ ആ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുറവുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആര് നമ്മൾ റൂമേറ്റിന്റെ കുറവുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയോ വഴക്കടി കൂടും ഉം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിട്ടുവീഴ്ച ക്ഷമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു ശക്തിയാണ് ഏ അത് ബലഹീനതയല്ല അത് ശക്തിയാണ് ഏ അല്ലെ ഏ അത് ശക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏ ആ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ളവൻ ശക്തി അത് തന്നെ ക്ഷമിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ് ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളവൻ അവന് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനും സാധിക്കും ഉം ധാരാളം മനസ്സമാധാനം അവൻ ഉണ്ടാവും അശ്വബറു നിഫ്സുൽ ഇമാൻ അല്ലേ ഏ ക്ഷമ കൊണ്ടും നിസ്കാരം കൊണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു വിശുദ്ധ കുറാൻ തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്ഷമ ആ ക്ഷമ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് വശവും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കണം ഇവിടെ തലവേദനക്കാരൻ ഏ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ശബിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാരെ ശബിക്കുള്ളു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇത് മാറുന്നില്ല എന്തൊരു ഡാഷ് തലവേദനയാണിത് എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറ്റം പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും കുറ്റം എല്ലാത്തിനെയും ദേഷ്യം ഏ അല്ലെ സകല വസ്തുക്കളോടും അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം ഒരു തലവേദനക്കാരൻ വേറൊരു തലവേദനക്കാരനോ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ ഓ എനിക്കൊരു തലവേദനയല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അത്രത്തെത്ര ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട് ലോകത്തെത്ര ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട് വേദന കൊണ്ട് ഒരു പോളെ കണ്ണടക്കാൻ പറ്റാത്തവൻ എന്റെ ഈ തലവേദന നിസ്സാരമാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്ന ഇതിലും വലിയ വേദനയുണ്ട് വരാനിരിക്കുന്നു മരണത്തിന്റെ വേദനയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ ഈ ചെറിയ തലവേദന വളരെ വളരെ നിസ്സാരമാണ് അല്ലേ ഏ വളരെ നിസ്സാരമായ വേദനയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ നിസ്സാരമായ വേദനയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിലും വലിയ വേദനകൾ എന്നെ തേടി വരാനുണ്ട് എന്ന ആ വലിയ സത്യമാണ് എന്ന ആ വലിയ സത്യമാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകും ഏത് രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലും മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകും ഏ ഏത് വേദന വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അസ്തോഫിലുള്ള എന്ന് ചൊല്ലി സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനു തലമക്കൊക്കെ എന്ത് അസുഖങ്ങൾ വന്നാലും സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മീയമായ സമർപ്പണവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഈമാൻ നിലനിർത്തി നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ത് വിഷമമാണെങ്കിലും ശരി ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടാത്ത 
അത് ശക്തമായി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു തല ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നൽകും മാറാവട്ടെ ആമീൻ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആ അതിശക്തമായ ഇമാനിന്റെ അതിശക്തമായ പ്രഭാവം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷമത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് വാടൂലല്ലോ ഏ അല്ലെ തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് മാറുകയില്ല വാടൂലല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് തീയിൽ കുരുത്തവരായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ത് വിഷമം വന്നാലും ശരി എന്ത് അസുഖം വന്നാലും ശരി അതിലൊക്കെ ക്ഷമ അസുഖം വരുമ്പോ ക്ഷമിച്ചാൽ കൂടുതൽ പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആ വൃക്ഷമയുടെ രീതി അമിതമായി സങ്കടപ്പെടാത്ത ക്ഷമയുടെ രീതി ഒരാളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏ അയാൾ ഇങ്ങനെ കടന്ന് കരയുകയാണ് കുറെ കരഞ്ഞ് കുറെ കരഞ്ഞ് കുറെ അസുഖമൊക്കെ വന്ന് ഏ അസുഖമൊക്കെ വന്ന് പ്രഷറൊക്കെ കൂടി വേറെ ആൾക്ക് മരിച്ചു അദ്ദേഹം ചെല്ലുന്നു അലഹമില്ല വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾ മരിച്ച സമയത്ത് അലഹമില്ല എന്ന് ചെല്ലുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ആരുടെ ആരോഗ്യമാണ് തകരാതെ നിൽക്കുക ആരുടെ ആർക്കാണ് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ ആർക്കാ ഏ ആർക്കാ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുക ആർക്കുമില്ല ഉണ്ടാക്കുണ്ടാവരെ അപ്പോ ആർക്കാ ഉണ്ടാവുക കേട്ടില്ലേ കേട്ടില്ലേ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാണ് മനസ്സിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുക ഏ കരയാത്ത ആൾക്ക് ആ കരയാത്ത ആൾക്കാണ് മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവുക ഇന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഞാനിത് കരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇത് അള്ളാഹ് സുബാനത്തോല കൊടുത്ത ജീവന ഏ ഇതല്ലാത്ത കൊടുത്ത ആൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സമയത്ത് തിരിച്ചെടുത്തു അല്ലേ തിരിച്ചെടുത്തു ആ ഒരു ആ ഒരു മാനസിക ഭാവം ഉം ആ ഒരു മാനസികമായ ഭാവമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കുറച്ച് സംശയം ചോദിക്കും എനിക്ക് ഓർക്കൂ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സത്യം പറയട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് മൈക്ക് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം പിന്നെ സാധാരണ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഓർക്കൂട്ടലൊന്നുമില്ല ഇനി സത്യം അറിയാപ്പോ ഏഹ് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് ഉത്തരം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദൂരെ അപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ കുറെ വൈകിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൂടെയാണ് ഓർക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംശയം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിർത്തും ഉം സി കാക്ക അത് കാക്ക ചോദിച്ചാലും ശരി ഏഹ് ആര് സംശയം ചോദിച്ചാലും ശരി ഗുസ്തിയിൽ ജനിക്കുന്നവനല്ല ശക്തൻ കോപം വരുമ്പോൾ സ്വന്തം നെഫ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ശക്തൻ ഉം അല്ലെ അത് തന്നെ വളരെ കറക്റ്റാ ഏഹ്ക്കലും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആ എന്നാലും മതി ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്താലും മതി വായിൽ പുണ്ണിൽ നല്ല ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നാലും വായിൽ പുണ്ണുണ്ട് അത് ശരി പറയാം കുറച്ച് പൈസ ചെലവാവും വായിൽ പുണ്ണു മാറണമെങ്കിൽ ഏ വായിൽ പുണ്ണു മാറണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ ചെലവാവും ഉം നല്ല ക്യാരറ്റ് സ്വർണ ക്യാരറ്റ് അല്ല നല്ല ക്യാരറ്റ് എടുക്കുക ഫ്രഷ് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കഴിക്കുക ഏ പിന്നെ പപ്പടം ഉണക്ക മത്സ്യം പിന്നെ അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ള ബേക്കറി സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക പപ്പടം ഉണക്ക മത്സ്യം ഉറപ്പുള്ള ബേക്കറി സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക അത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ ഗുണ്ണ് നന്നായി കുറയും മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഗുണ്ണ് വരാറുണ്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് ടെൻഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയാണ് നല്ല ടെൻഷനുള്ള ആൾക്കാർ അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് സ്ഥലത്ത് ഏഹ് ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്ഥലത്തൊക്കെ അടിച്ചില്ല രാത്രി അപ്പൊ മനസ്സിന് നല്ല ആശ്വാസം വരും ഏ അപ്പൊ പുണ്ണു മാറും സ്ഥലത്ത് ചെല്ലി ഏ പുണ്ണു മാറ്റിയാൽ മനസ്സിന് നല്ല ആശ്വാസം വരും കേട്ടോ അപ്പോഴും അപ്പോഴും പുണ്ണു കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാം 
ഇതുണ്ടെന്നും മാർഗല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്നായിരിക്കും എന്റെ അനിയത്തിക്ക് അവളെ എന്തെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവളെ മാത്രമേ വഴക്ക് പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് ഇത് എന്ത് എടുക്കാനുള്ള വഴി അനിയത്തിന് വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവളെ മാത്രമേ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെറിയ കുട്ടിനൊക്കെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വഴക്ക് പറഞ്ഞാലല്ലേ കുട്ടിക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയുന്നത് ഏ അല്ലെ വെറുതെ ആരെങ്കിലും വഴക്ക് പറയോ വെറുതെ ഒരാൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുക്കണം ഏ അല്ലെ വെറുതെ ഒരാൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവനൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുക്കണം അവന് മരുന്ന് കൊടുക്കണം ഉം അപ്പോ വഴക്ക് പറയുന്നത് കുറച്ച് വിഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ടാ വെറുതെ വഴക്ക് പറയാനും പാടില്ല ചില ആൾക്കാരുണ്ട് വഴക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കരാറെടുത്ത ആൾക്കാർ അങ്ങനെയും ചില കരാറുകളുണ്ട് മക്കളെ ചീത്ത പറയാൻ വേണ്ടി വഴക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി മൊത്തം കരാറെടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഹോൾസെയിലായിട്ട് കരാറെടുത്ത ആൾക്കാർ ഏഹ് അപ്പൊ അവര് ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തണം കുട്ടിയെ ഞാൻ വെറുതെ ആണോ വഴക്ക് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിനാണോ അനാവശ്യത്തിനാണോ എന്നൊക്കെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ഏഹ് പറയുന്നത് എന്ന് വിലയിരുത്തി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് പിന്നെ മൈക്കെടുത്ത് ചോദിച്ചോട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏ മൈക്കെടുത്ത് ചോദിക്കുക നല്ലത് ഞാൻ അഞ്ചു വർഷമായി മൊബൈൽ സർവീസായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇതിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷമാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യവും കൂടിയത് അത് കുറക്കാൻ എന്താണ് വഴി ഏ നല്ല നല്ല ചോദ്യമൊക്കെ തന്നെ മൊബൈൽ സർവീസ് അതൊക്കെ ദേഷ്യത്തിന് എപ്പോഴും ഉത്തരവാദി അവനാൻ തന്നെ മൊബൈൽ സർവീസ് പണിയൊന്നുമല്ല ഏ പിന്നെ ഈ വാട്സപ്പ് ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അപ്പന്മാരായാലും കുറേ അപ്പന്മാരുണ്ട് ഇപ്പോ വാട്സപ്പ് എന്നാൽ അല്ലേ ഏ വാട്സ് അൽപ്പന്മാരും ആവാം ചിലപ്പോ അതിങ്ങനെ കളിച്ചോടിരുന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ദേഷ്യമൊക്കെ കൂടും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇടവഴികളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അപ്പന്മാരായാലും വാട്സപ്പന്മാരായാലും ദേഷ്യമൊക്കെ ഇതാവാനാ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് മൊബൈൽ സർവീസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരം പരിപാടികളുമായി അകപ്പെട്ട് അടിമപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളെയും ശീലങ്ങളെയും ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാറുള്ളത് സ്വഭാവം മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ അല്ലെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആരിനോടാ താരമുള്ളത് ഈ കൂടുതൽ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാറുള്ള താരമുള്ളത് ആരല്ലേ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചേരാം ഓൺലൈനിലൂടെ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചേ സൈക്കിൾ ഓൺലൈനിൽ അറിഞ്ഞൂടെ ഷാമിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ പഠിച്ചവനെ നാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരി അത് പഠിപ്പിച്ചേരാ ഏഹ് അപ്പൊ സൈക്കിൾ ഓട്ടാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ് സ്വഭാവം മാറ്റാൻ ഏ അതാത് ചികിത്സ ഏഹ് ഈ ആർന്നലിയുടെ ഇലയുടെ വേരും അതൊക്കെ ഇപ്പൊ വിട്ടു വെളുപ്പില് ഏഹ് നല്ല ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കഴിച്ചോടാ നല്ലത് നല്ല ഫ്രഷ് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കഴിച്ചാൽ ഉടനെ കുറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ ഞാൻ എന്തേ പറഞ്ഞ് എന്തേ പറഞ്ഞ് സംശയമൊക്കെ ചോദിച്ചോളി ടോസ് അതുമാർ ആരാണെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ചോദിച്ചോളി അതിലെ ഇപ്പൊ കാര്യം മുന്നോട്ട് പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ എനിക്ക് രാത്രി ലേശം ഉറക്ക് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചെറിയ ക്ഷീണം വരുന്നുണ്ട് ഉറക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഏഹ് കൂടാത്ത കൂടെ കരണ്ടും പോയിരുന്നു സംശയം ചോദിക്കുന്ന പരിപാടി ഇപ്പോ ആരും പുതിയ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അയച്ച ആരോടും എന്നോട് മാത്രം അറിയില്ല എല്ലാരും ഭയങ്കര ബിസി ആയതുകൊണ്ട് സംശയം ചോദിക്കാറില്ല ഉം അതാണ് മറ്റൊരു സംഗതി ഒമ്പത് മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയുടെ മുൻദ്വാരമില്ല എന്താണ് ചെയ്യുക അത് പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് അയച്ചാൽ മതി മരുന്നുകൊണ്ട് ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ മുൻദ്വാരത്തിന് വലിപ്പക്കുറവ് ഉണ്ട് കാണാൻ സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് വലിപ്പക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ശരിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സർജറി ഡോക്ടറെ കാണിക്കും മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ നല്ല ചില കേസുകളിലൊക്കെ നല്ലൊരു ശതമാനം കേസുകളും ശരിയാവാറുണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ അനുഭവം മലദ്വാരത്തിന്റെ അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിന് ശരിക്കും കൊണ്ട് തുറക്കാത്ത ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും മലദ്വാരം ഇല്ലാതിരിക്കും അല്ല തുറക്കാത്തൊരു പ്രശ്നം അപ്പൊ അത് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും കുറെ കാണാറുണ്ട് സർജറി തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഓക്കെ
ആരും സംശയം ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിടേട്ടോ മൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കരണ്ട് വന്നല്ലേ കരണ്ട് പോയി ഞാൻ വന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു മുൻകാലൊക്കെ തൊഴിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്റം അതിന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ നൃത്തം ചെയ്ത് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സംശയം ചോദിച്ചു ചോദിച്ചോളൂ ഇല്ല ഫുൾ ക്ലിയർ ആ ഏത് മരുന്ന് കഴിക്കാണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നാ കഴിക്കാണ്ട് ദേഷ്യം മാറ്റാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക അതെ ഭാഗത്ത് പലദ്വാരം വരുന്നതിനും മരുന്നുണ്ട് കേട്ട ദേഷ്യം മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രതികരണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ അന്ന് റെക്കോർഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാൽ മതി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിക്കൊള്ളുക നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് പ്രതികരണം മാറ്റുക പ്രതികരണം ചിന്തിച്ച് പ്രതികരിക്കുക പ്രതികരണം പെട്ടെന്ന് വേണം പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ആരും സംശയം ചോദിക്കാൻ വരാത്ത സ്ഥിതിയിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലത്തോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ബാക്കി തുടരാം എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനു തല പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കാമെന്നാവട്ടെ ബാഹിർ ഭഗവാൻ അനിൽ അഹമ്മദ് അസ്സാം വലൈക്കും